朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。今天我们继续讨论以哈战争和俄乌局势。美国白宫当地时间十二月二十三日发布声明，拜登当天同内塔尼亚胡通电话，两人讨论了以色列在加沙的军事行动，包括其目标和阶段。白宫声明称，拜登向内塔尼亚胡强调。当前迫切需要保护平民，包括辅助人道主义援助行动的人员，也点名允许平民安全撤离持续战斗地区的重要性。双方也讨论了确保所有剩余人质获释的重要性，并同意直接或通过各自的国家安全团队保持定期磋商。几乎同一时间，以色列政府发布了内塔尼亚胡星期六与拜登通电话的新闻稿。内塔尼亚胡对美国在联合国安理会的立场表示感谢，并向拜登表明，以色列会继续在加沙的战斗，直到实现所有目标。拜登在华盛顿对记者说，他和内塔尼亚胡进行了长谈，并称这是一场私人谈话。他并未透露两人交谈的具体内容，但表示他没有向内塔尼亚胡提出停火建议。显然。拜登政府在哈以战争中的立场非常坚定而清晰。首先是趁此次千载难逢的契机，确保以色列能彻底铲除加沙地带和约旦河西岸的巴勒斯坦极端武装，从而扫清推进巴以和解、中东和平进程的最大障碍。其次是约束以色列不要过度使用武力，避免过多的平民伤亡和人道主义灾难，以免影响美国的国际形象，并伤害到民主党2024年总统和国会大选。有意思的是。十二月二十二日发布的一项民调显示，百分之四十的以色列人希望美国总统拜登在二零二四年美国大选中获选连任，而只有百分之二十六点二的以色列人希望特朗普重回美国总统之位。这是二十多年来美国民主党总统竞选人第一次在以色列获得热捧。二零二零年美国大选前夕，以色列也做过民调，当时的结果显示。百分之六十三的以色列人更希望特朗普连任，而拜登的支持比例仅为百分之十七。可见，拜登在十月七日哈马斯袭击以色列之后采取的坚定、果断的停以行动，赢得了以色列民众的信任。曾经深得以色列民众喜爱的特朗普，却因为嘲讽以色列政府应对愚笨以及存在重大情报错误等言论，让以色列民众感到失望。当地时间十二月二十三日晚。以色列国防军发言人丹尼尔·哈加里表示，当前以军正在加沙地带南部汉尤尼斯大力打击哈马斯的地下隧道，并会在未来几天进一步扩大在加沙地带南部地区的军事行动。哈加里还表示，截至目前，以军已在加沙地带摧毁或缴获了约三万件武器，其中包括迫击炮、单兵反坦克导弹和火箭弹。以军发言人在十二月二十三日表示。以军已经控制了加沙地带北部的大部分地区，目前仍有百分之二十的人口和建筑物稠密城区仍在巴勒斯坦极端组织手中。以军正逐步缩小包围圈，在已经完成清剿的区域，以军着手为民众提供良好的安全环境，重点是确保民众的安全，并提供居民日常生活所需。在加沙地带北部区域。以军依然在贾巴利亚和谢赫拉德万与巴勒斯坦武装组织交火。这两个地方，巴勒斯坦武装的抵抗仍十分顽强。他们使用迫击炮、火箭弹和简易爆炸装备袭击以军围剿分队。十二月二十三日，以色列部队在南部哈马斯老巢汉尤尼斯市继续进行第三周的军事行动。最激烈的战斗发生在这个区域。以军十二月二十三日报告称。一支专门从事游击战的特种部队已经在汉尤尼斯持续了数周的特种作战行动。卡西姆旅和圣城旅声称对汉尤尼斯以东的以色列军队集中地进行了几次迫击炮和火箭袭击。12月23日，以军队加沙南部拉法镇的一次斩首空袭行动中，炸死了哈马斯负责武器弹药采购和生产的负责人哈桑·阿特拉什，他负责从各国走私武器到加沙地带。同时还向约旦河西岸哈马斯武装分子提供武器。以军方表示，将在未来几周过渡到加沙地带地面行动的第三阶段。三个阶段的划分是：第一阶段在加沙地带北部开始清剿行动；第二阶段将清剿行动扩大到加沙地带南部；第三阶段是指结束主要军事行动，进行有针对性的精确打击，以及在加沙地带建立安全缓冲区。媒体分析称。
。第三阶段将类似于过去美军那种旨在杀死或逮捕伊拉克和阿富汗恐怖组织头目的反恐行动。看起来，以军在完全占领加沙地带，并彻底铲除哈马斯、杰哈德、人阵。民阵等巴勒斯坦极端武装组织之前，不会停止对极端组织军事清剿的行动。过去二十四小时，以军除了继续在加沙地带与巴勒斯坦武装交火，同时以军继续在约旦河西岸抓捕巴勒斯坦极端组织成员，并发生了零星交火。黎巴嫩南部受伊朗支持的真主党武装继续向以境内发射火箭弹攻击，以军则以空袭和炮击进行报复。回到俄乌局势上来。按照克劳塞维茨的战争论，战争的定义是政治目的的继续，通过武力解决政治争端的手段。在观察任何一场战争或局部冲突时，都不应该仅仅着眼于战场，而忽视其他领域，包括政治、经济和外交。那么，在将近两年之后，克里姆林宫是否通过特别军事行动达成了自己的政治目的，或者取得了什么进展？在接受德新社采访的时候。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄罗斯政府发动全面入侵战争的目的是普京希望阻止乌克兰加入北约和欧盟。但在经过近两年的战争后，乌克兰现在比以往任何时候都要更接近北约和欧盟。普京永远失去了乌克兰，这对俄罗斯来说是一个重大战略失败。斯托尔滕贝格还提及了俄罗斯在这场战争中付出的巨大代价。数以十万计的人员损失，数千辆坦克，数百架飞机，持续上升的通货膨胀和俄罗斯人不断下降的生活水平。此外，还有急剧恶化的地缘环境。随着美国和芬兰签署防务合作协议，美军进驻芬兰，美国战机第一次具备了快速覆盖巴伦支海的能力。驻扎在芬兰罗瓦涅米空军基地和挪威埃夫内斯空军基地，美军。距离俄罗斯最重要的核潜艇基地摩尔曼斯克仅七个小时的车程，能够对摩尔曼斯克发起闪电打击，即以德国为核心的西欧防御体系和以西班牙为核心的西欧防御体系后，北约终于建立起了以芬兰为核心的北欧防御体系。两国的防务合作协议允许美军进驻芬兰的十五个军事基地，最近的一个基地距离圣彼得堡仅一百八十公里。美国和俄罗斯的对峙线一下子就增加了上千公里。俄罗斯政府虽然紧急在芬兰边境对面设立了新的列宁格勒军区，但傻子也明白，缺乏人员和装备的列宁格勒军区到底有多少实力。就乌克兰战场来说，克里姆林宫坚持要打下去。普京总统在前不久的年终记者会上再次重申，给乌克兰去军事化和去纳粹化的目标不变。同样，乌克兰及其支持者也坚持要打下去。直到俄罗斯军队被赶出包括克里米亚在内的所有乌克兰被占领土，这里我们且不提乌克兰，仅说一下乌克兰的支持者们为何要把这场战争打下去，直到击败俄罗斯。英国、德国和荷兰等国机构在研究后认为，如果现在就停战，不管是以什么样的状况，假如目前克里姆林宫在俄罗斯制造的信息茧房不变，俄罗斯军队继续放手扩军，按照每年增加二十八万人计算。俄军总兵力将在六年后达到一百七十万，十年后达到二百八十万，具备进攻欧洲的实力。欧洲将像冷战时代笼罩在苏军恐惧下一样，再次笼罩在俄罗斯军队的恐惧下。《金融时报》则总结了俄罗斯赢得战争胜利带来的五个主要后果：乌克兰永远无法收回被占领土，即便乌克兰政府仍控制其他领土，甚至加入欧盟。但乌克兰都将因为不断遭到来自俄罗斯的攻击，导致其与俄罗斯签署的任何协议都不再有价值。俄罗斯将控制全球四分之一的小麦出口，粮食武器化能力打辅助更强。其他国家可能会仿效俄罗斯，使用武力手段破坏目前国际秩序。北约将变得不再有任何影响力，即便乌克兰并不是北约成员国，北约没有义务直接出兵保护乌克兰。这场战争。不管对乌克兰、俄罗斯还是北约都不能输。乌克兰和北约自不必说，对俄罗斯就有些意思了。俄罗斯输掉这场战争，俄罗斯依然是俄罗斯，不会失去任何原本就有的东西，顶多就是失去那些看不见摸不着的东西。但克里姆林宫可就要失去一切了。克里姆林宫跟俄罗斯可不是一回事。11月23日。俄罗斯中央选举委员会拒绝了叶卡捷琳娜·邓索瓦女士参加明年总统大选的申请，理由竟然是文件存在错误。
。今年四十岁的邓错娃曾是一名记者，目前是一名地方市议员，主张推进和平与民主进程，希望以结束乌克兰战争和释放政治犯为竞选纲领。此前，他接受了大量俄罗斯国内外媒体采访，非常小心翼翼地阐述自己的和平与改革主张。也因此，他被俄罗斯检察官多次登门和传唤警告。同时，许多俄罗斯民众在网上指责他是西方阵营的走狗，是俄罗斯的叛徒，要求对他逮捕法办。俄中央选委会主席帕姆菲洛娃十二月二十三日说，选委会成员一致拒绝了邓错娃参加总统选举的申请。帕姆菲洛娃安慰邓错娃说：“你是个年轻的女人，你的前程一片光明。”帕姆菲洛娃透露。目前已有二十九人申请竞选俄罗斯总统，这二十九个人都赞同对乌特别军事行动的两大目标：对乌克兰去纳粹化、去军事化，即灭掉乌克兰现政权，实现对乌克兰领土的永久兼并。唯一主张和平与改革的叶卡捷琳娜·邓措娃女士，被一个文件存在错误这样的奇怪理由剥夺参选俄罗斯总统的资格，证明俄罗斯政府、议会、司法。选务部门等所有俄罗斯权力机构已经被普京牢牢控制。虽然即使没有这样的控制，以普京现在的民意支持率也能躺赢，但是普京及其手下仍不顾俄罗斯国内外的观感，对主张和平和改革主张的叶卡捷琳娜·邓措娃女士下黑手。可见，普京及其手下的内心多么脆弱，多么恐惧。从俄中央选委会取消叶卡捷琳娜·邓措娃女士参选总统资格那一刻开始。同时宣告，俄罗斯的选举制度已经名存实亡。俄罗斯之所以走到这一步，是因为俄罗斯总统普京长期获得俄罗斯绝大多数民众的坚定支持。不能不说，这是绝大多数俄罗斯民众的选择。自然，他们也不得不接受这种选择带来的结果，包括俄乌战争给俄罗斯这个国家和每个民众命运带来的巨大影响。芬兰外长瓦尔托宁不久前阐述俄罗斯未来前景的一段话，特别发人深省。他说：“对俄罗斯未来成为一个正常民主国家，自己并不抱有太大的希望。”他特别指出，很多人根本没有认识到，这场战争并不仅仅是普京执意发动的战争，大多数俄罗斯人已经为这一切做了很长时间的准备。他进一步指出。即使将来俄罗斯领导层发生变动，没有强大外力介入的情况下，也不会有明显改变。相反，俄罗斯的极端民族主义和对外扩张举动可能进一步膨胀。德国政府十二月二十二日更新了对乌克兰的军事支持清单，最新对乌军援包括三辆猎豹防空坦克、三万发三十五毫米防空炮弹、两千五百枚一百五十五毫米炮弹、二点五万枚四十毫米枪榴弹。豹二六坦克使用的炮弹、一些车辆和无人机等。德国政府最近几乎每周都会更新对乌军援清单，成为对乌援助最及时、最卖力的西方阵营国家。德国人口只有俄罗斯的三分之二 ，GDP 总量超过俄罗斯两倍。德国的科技和工业制造水平远超过俄罗斯。俄罗斯是一个资源大国，尤其拥有丰富的能源和其他矿产资源。美国《纽约时报》。十二月二十三日，援引俄罗斯、美国和国际上的前任和现任高级官员的消息报道，俄罗斯总统普京在公开表达俄乌战争强硬立场的同时，正在利用秘密渠道和中间人表明他对停火的兴趣，同意冻结目前俄乌双方接触线，进行停火和谈。不管这个消息是真是假，乌克兰和整个西方阵营绝对不会同意在俄军完全退出乌克兰领土之前进行任何形式的停火和谈。如果普京真有这样的想法，证明他意识到俄军在乌克兰战场上面临极其严峻的局面。俄罗斯黑海舰队第八百一十路战旅证实，他们故意对乌克兰军队使用化学武器，这明显违反了俄罗斯加入的禁止化学武器公约。第八百一十海军陆战旅于十二月二十二日在其电报频道上发布了一篇长文，详细介绍了该旅在赫尔松州东岸的克林基对乌军战术上的彻底改变。他们使用从无人机上投掷 K 5 1手榴弹的新战术，将乌军从他们阵地上熏出来，并使他们暴露在各种武器的火力下。第八百一十海军陆战旅还公布了一段视频，显示 K 5 1炸弹落向乌军阵地的情形。K 5 1手榴弹内充满刺激性的 CS 气体、二氯苯丙二烃，一种用于防爆的催泪瓦斯。
《禁止化学武器公约》明确禁止在战场上使用这种催泪瓦斯毒剂。俄罗斯自1997年以来一直是《化学武器公约》的缔约国。除了俄军最新自我暴露的这起违反《禁止化学武器公约》事件，俄军还在2022年11月对顿涅茨克州的乌军阵地使用了 K 5 1手榴弹。显然，俄罗斯从不把他们签署的国际公约当回事。俄军才是彻头彻尾的纳粹法西斯军队。过去二十四小时，俄军继续在各个接触线上发起人肉冲锋，乌军击退了所有俄军进攻。俄军也继续向乌克兰各地发动无人机和导弹攻击，乌军击落了所有来袭无人机和导弹。根据乌克兰国防部门的统计，俄乌战争爆发第六百六十九天，共有八百名俄军死亡，俄军被摧毁四辆坦克、十七辆装甲车。二十七辆油罐车和后勤重载车辆，六套特种设备，二十八门火炮，二十架无人机以及一枚导弹。